¿Qué tal amigos? Los saluda Jaime Núñez, a nombre de Paola Rojas, sí, tenemos información. Resumen informativo. Fueron detenidos seis hombres de origen chino y cuatro mexicanos integrantes de una red internacional dedicada al lavado de dinero. Ligados al cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos delictivos, tenían en su poder 10 millones 500 mil dólares. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, fueron atacados a balazos las instalaciones principales de la dirigencia estatal del PAN. No hubo heridos. José Antonio Mide escribió en Twitter, ya estará contento López Obrador de lograr que Gómez Urrutia ha señalado de robarle 55 millones de dólares a trabajadores mineros y haber adquirido la nacionalidad canadiense, llegue por la vía plurinominal de Morena al Senado de la República. El independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, estuvo hoy en la Universidad Iberoamericana. Aseguró que está dispuesto a que le mochen la mano si se comprueba que cometió un delito de corrupción. Ricardo Anaya reiteró que para acabar con la corrupción propone que en México no haya intocables, eliminar el uso de dinero en efectivo en el gobierno y tener una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción completamente autónomas. Por cuatro días consecutivos, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron por calles de la Ciudad de México. Por la mañana se enfrentaron con granaderos afuera de Televisa Chapultepec. El saldo, cuatro heridos. Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que exprese públicamente la voluntad del gobierno de acatar el fallo del Poder Judicial que ordena crear una comisión de la verdad. José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que habrá cero corrupción en los verificentros. La vuelta al mundo. En Guatemala ya son 101 las personas que fallecieron por la erupción del volcán de fuego. México presentó ante la Organización Mundial de Comercio una denuncia contra Estados Unidos por la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio. Hasta aquí con la información se despide Jaime Núñez a nombre de Paola Rojas. Nos vemos la próxima.